సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే సుందరరాడు గారు సామాన్యుడితో సుమన్ టీవీ అనే కార్యక్రమంలో భాగంగా అండ్ మా టీం వాళ్ళు ఇంకొక నెంబర్ నాకు ఫార్వర్డ్ చేశారు రామ్ గారు కర్ణాటక అంట సో ఒకసారి కాల్ చేసి మాట్లాడతాను సార్ హలో సార్ నమస్తే సార్ నేను విష్ణు మాట్లాడుతున్నాను సుమన్ టీవీ నుంచి సార్ 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 గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ ప్రస్తుతం నా ఎదురుగా ప్రముఖ స్టాక్ మార్కెట్ అనలిస్ట్ సుందరరామ్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు సో వారితో మాట్లాడి స్టాక్ మార్కెట్స్కి సంబంధించి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి సంబంధించి ఇండెక్స్ ఫండ్స్ ఈటీఎఫ్ వీటన్నిటికి సంబంధించి మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే నేరుగా వారితో మాట్లాడి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేసుకోవచ్చు సార్ నేను మొబైల్ సార్కి ఇస్తున్నాను అండ్ సార్తో మాట్లాడండి రామ్ గారు ఫ్రమ్ కర్ణాటక రామ్ గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను చెప్పండి బాగున్నాను దీనికి మ్యూచువల్ ఫండ్స్కి ఏది మీరు కాంట్రిబ్యూషన్ టు ఓ పెన్షన్ స్కీమ్స్ అంటే నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్స్ ఓకే యా యా బేసికల్గా పెన్షన్ స్కీమ్స్ అన్నీ కూడా రిటైర్మెంట్ ఫండ్స్ కోసం క్రియేట్ చేసినాయండి అందులో కూడా అచ్చం డెట్లో పెట్టచ్చు లేదా ఈక్విటీ ప్లస్ డెట్లో పెట్టుకోవచ్చు మీరు ఏది చూజ్ చేసుకుంటే అదనమాట స్టాక్ మార్కెట్లో ఏంటంటే అచ్చం ఈక్విటీ ఓరియంటెడ్ ఇక్కడ ఓకే మీకు కావాలంటే డెట్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో పెట్టుకోవచ్చు బట్ స్టాక్ మార్కెట్ అయితే అచ్చం ఈక్విటీ ఉంటుంది సో ఏదైనా సరే లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ కోసం పనికి వస్తే అంటే మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అంటున్నారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా మీకు పబ్లిక్ ప్రాడక్ట్ ఫండ్ ఉంటుంది కదా మీకు రైట్ సో అది లాంగ్ టర్మ్కి వెళ్తే నీకు క్రియేషన్ పనికి వస్తుంది అనేది కంటిన్యూ చేయండి అడిషనల్గా మా స్టాక్ మార్కెట్లో ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారా దేంట్లో పెడుతున్నారు స్టాక్ మార్కెట్లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఓకే ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్లోనా ఎన్ని సా ఓకే ట్యాక్స్ ఎవర్ ఫండ్ ఓకే 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 దండి ఇప్పుడు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మీరు పెడుతున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి మ్యూచువల్ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ లాస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి రైట్ ఓకే ఏదైనా ఈటీఎఫ్స్ కొంటున్నారా మరి ఓకే స్టార్ట్ చే ఓకే తీసుకున్నారా ఓకే డైరెక్ట్ ఓకే ఎంత అమౌంట్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్లో రైట్ పర్వాలేదు ఎంత ఎంత లెస్ ఎక్కువ తక్కువ ఏం లేదండి ఎంత పెట్టినా ఇనిషియల్గా కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చేంత వరకు తక్కువ అమౌంట్తోనే స్టార్ట్ చేయండి ఒకసారి కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ అయ్యి నీకు మంత్లీ ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అయింది అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని స్కేల్అప్ చేయండి నెక్స్ట్ లెవెల్కి ఓకే డెఫినెట్గా అండి యా యా అవును యా మ్యాక్సిమం అంటే ఏముండదండి ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత మనం ఎప్పుడైనా బయటకు పోవచ్చు ఫైవ్ పర్సెంట్ తర్వాత నుంచి త్రీ అంటే చాలా తక్కువ అమౌంట్ ఉంటుంది ట్యాక్సేషన్ అయిపోగా బెటర్ ఏంటంటే ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి అయితే బాగుంటుంది సీ బేసికల్గా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక టెన్ పర్సెంట్ టార్గెట్ పెట్టామనుకోండి ఇయర్ మొత్తం మీద మూడు ట్రేడ్లు చాలు మనకి థర్టీ పర్సెంట్ రావడానికి సో అందుకని మరి ఫ్రీక్వెన్సీ ట్రేడ్స్లా కాకుండా మంత్లీ మంత్లీ ఒక ట్రేడు లేదా ఒక మినిమం ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి అబో వచ్చిన దాకా మనం ఉన్నాం అనుకోండి మార్కెట్లో మనకి మనకి అది గిడ్బాటు అవుతుంది అనమాట చాలామంది ఇంటర్డే కూడా చేస్తారు ఇట్స్ అప్ టు ఇండివిజువల్ పర్సనాలిటీ అనమాట మీరు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్ అంటున్నారు కాబట్టి బెటర్ ఏంటంటే పొజిషనల్ ట్రేడింగే చేసుకోండి అండ్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఎలాగో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది లాంగ్ టర్మ్ చూసుకోండి రైట్ అవును అవును మీకు మీకు ఈక్విటీ లింక్డ్ స్కీమ్ ఏదైనా ఉంటే కనుక అది తీసుకోండి ఎక్కువ అమౌంట్ వస్తుంది డెట్ డెట్ ఫండ్స్తో పోల్చుకుంటే ఈక్విటీలో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసే ఫండ్ అనుకోండి మీకు ఎక్కువ రిటర్న్స్ వస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్పీఎస్లో ఎన్పీఎస్లో డెట్లో పెట్టచ్చు వంద శాతం లేదా డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీలో పెట్టచ్చు ఈక్విటీలో సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ డెట్లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కూడా పెట్టచ్చు మీరు అది చూసుకున్నారనుకోండి గత ట్వంటీ ఇయర్స్ నుంచి మీకు యావరేజ్ ఇన్కమ్ థర్టీన్ పర్సెంట్ ఏమి వచ్చింది డెట్ ప్లస్ ఈక్విటీలో ఉన్
ఈ అచ్చం డెట్లో పెట్టిన వాళ్ళకి అంత రాలేదండి అలా హార్డ్లీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఏం వస్తుంది నో మీకు ఛాయిస్ ఇస్తారు మీకు ఛాయిస్ ఇస్తారు మీ అమౌంట్ దేంట్లో పెట్టమంటారు అండి ఒకసారి మీ సెక్షన్ ఆఫీస్లో అడగండి ఈక్విటీ ప్లస్ డెట్ కాంబినేషన్ ఏదైనా ఉందా లేదా అని లేదు అనుకున్నప్పుడు మీరు అక్కడ ఏదైతే ఉందో అది తీసుకోవటమే సో బే నేను ఈక్విటీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎలో చేయరు పెన్షన్ ఫండ్స్కి ఎప్పుడు కూడా యా ఫిఫ్టీ లేదా సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎలో చేస్తారు ఏదైనా సరే పెన్షన్ ఫండ్స్ ఆ ఒకదాని మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఆల్రెడీ మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు కాబట్టి అది కంటిన్యూ చేయండి ఓకే దాంతోపాటు అడిషనల్గా అమౌంట్ ఏదైనా ఉంటే ఈటీఎఫ్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి యా మీరు మీరు ఒకటైనా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం నిట్టీ బీచ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి నీకు ఇయర్లీ యావరేజ్ మీద థర్టీన్ పర్ థర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది ఫర్ యావరేజ్ మీద ప్రయాణం అదే జూనియర్ నిట్టీ తీసుకున్నారనుకోండి మీకు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ప్రయాణం వస్తుంది అలాగే మూ మిడ్ క్యాప్ మూమెంటం ఫిఫ్టీలో పెట్టారనుకోండి ట్వంటీ టూ పర్సెంట్ ప్రయాణం సొప్పున వస్తుంది నాకు అలా కాకుండా సింగిల్ సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి లైక్ బ్యాంక్ బీస్ లాంటి నీకు ఇయర్లీ నైంటీ పర్సెంట్ దాకా వస్తాయి అందుకని ఇది లాంగ్ టర్మ్ కుంచుకునే బదులు ఆల్రెడీ మీకు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఉన్నాయి ప్లస్ పెన్షన్ ఫండ్స్ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి కాబట్టి బెస్ట్ ఏంటంటే పొజిషనల్ ట్రేడింగ్లా చేసుకుని బాగా వస్తాయి ఈటీఎఫ్స్ లైక్ బ్యాంక్ బీసు పిఎస్ బ్యాంక్ బీసు ఎంఓ ఇన్ హండ్రెడ్ మాపాంగ్ అండ్ సిల్వర్ బీస్ గోల్డ్ బీస్ ఏం చేసుకోవచ్చు ఓకే సార్ ఓకే రామ్ గారు ఆల్ ది బెస్ట్ యా యా థ్యాంక్ యూ సార్ ఆల్ ది బెస్ట్ సార్ చెప్పండి సుందరారెడ్డి గారు రామ్ గారితో మాట్లాడాక ఆయన గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ సో ఏంటి అసలు యా బేసికల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ ఉంటే ఇంక అన్ని ఆపేసి ఎంజాయ్ చేస్తారండి లైఫ్ని బట్ కరెంట్ ఇత్తు చూస్తున్నారు కదా ఒక పక్క గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుంటూ ఇంకో వైపు ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కోసం మార్కెట్స్లో కూడా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు దట్స్ గుడ్ థింగ్ ఇలా రేపట్లో డూయల్ ఇన్కమ్ ఎంత ఇంపార్టెన్స్ అనేది అందరికి అర్థమవుతుంది మనం మామూలుగా అయితే ప్రైవేట్ జాబ్స్ టెంపరీ అనుకుంటాం ఈవెన్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఉన్నవాళ్ళు కూడా ప్యాసివ్ ఇన్కమ్ కోసం అంటే రెండు రకాల మూడు రకాల ఇన్కమ్ కోసం చూడటం చాలా మంచి విషయం అనమాట కాబట్టి రామ్ గారు చేసేది మంచి పని అది కంటిన్యూ చేస్తారు ఇప్పుడు మనం బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు మన ఐదుగురితో మాట్లాడడం వాళ్ళెవరు కూడా ఇంటర్ చేయట్లేదు ఆప్షన్ ట్రేడింగ్ చేయట్లేదు ఫీచర్స్లో ఇన్వెస్ట్ స్పెక్యులేషన్ చేయట్లేదు వాళ్ళు దట్స్ గ్రేట్ థింగ్ అండ్ పవన్ అయితే కొడుకు గురించి వన్ ఇయర్ కొడుకు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు అంటే ఒక ట్రెండ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఫ్యూచర్లో ఒక గుడ్ పేరెంట్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా సో డెఫినెట్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ చూసే వాళ్ళు కూడా మీ కిడ్స్ కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాం అని థింక్ చేయండి అమౌంట్ ఎక్కువ తక్కువ కాదు ఉన్నవాళ్ళు అయితే యాపిల్ పెట్టుకోవచ్చు పర్ మంత్ లేని వాళ్ళు ఐదు వందలు పెట్టచ్చు పర్ మంత్ తీసుకున్నామా లేదా అనేది ముఖ్యం వాటి మీద లవ్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నామా లేదా అనేది ముఖ్యం అనమాట అందుకని కనీసం ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ పర్ మంత్ మీకు ఇంటి కోసం కనుక ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్లో లక్షల నుంచి కోట్లు వస్తాయండి వాళ్ళకి వాళ్ళకి మంచి వెల్త్ క్రియేట్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు మన కిట్ చేస్తే మనం మంచి ఇది అనమాట అది అంటే చాలా మంది ఆడియన్స్ అందరూ మంచి రైట్ ప్రోడక్ట్స్ లో తీసుకున్నారు రైట్ వేలోనే వెళ్తున్నారు ఎవరు కూడా ఎక్కడ ఒక రాంగ్ ప్రోడక్ట్ లేదు అంటే వాళ్ళు సైకలాజికల్ కూడా వెరీ స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నారు అది అది ఫౌండేషన్ యాక్చువల్ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ కి ఎందుకంటే స్పెక్యులేటివ్ మెథడ్స్ ద్వారా షార్ట్ కట్ లో వన్ ఆర్ టూ డేస్ లేదు వన్ మంత్ మనీ వస్తుందేమో కానీ లాంగ్ టర్మ్ లో సస్టైన్ అవదు అది ఈ రూట్ లో అయితే ఇది రిపీటబుల్ సక్సెస్ఫుల్ ఎక్కువ పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది గ్యారెంటీ అనమాట ఇది ఈ రూట్ లో డెఫినెట్ గా ఎప్పుడు బయటకు వెళ్ళాలని వాళ్ళ కంట్రోల్లో ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మంచి ప్రాఫిట్లు ఉన్నప్పుడే బయటికి పోతారు కాబట్టి డెఫినెట్ దే మేట్ ద గుడ్ మన్ లాంగ్ టర్మ్ పాయింట్ ఆఫ్ లో